那英和宁静刚碰上面，两人就掀起了开撕的名场面。我我不知道能跟你遇上。你觉得这辈子都遇不到我了？遇不到了？为什么？你不想遇到我？二零二二年，在《浪姐三》的舞台上，那英和宁静刚碰上面，就一股火药味儿。那这一切，在宁静刚来时就已经埋下了伏笔。首位出场的她，就直接放下了狠话：“其他的姐姐来是争夺第一，我来是超越第一，好不好？”可让人未曾想到的是，紧接着第二位出场的就是那英。两人一见面，可就不淡定了，开局就直接上演互怼暴击模式。你儿子几岁了？我不告诉你，怕你生气。为什么？因为我儿子比你儿子大。哦，早婚。后随着谢娜的到来，两人之间的火药味才逐渐淡了下来。直到问起两位有看过对方的比赛视频吗？气氛便又开始了上升。二位有没有偷偷研究过对方的比赛视频？我从来没看过，但是我看过很多小视频。我我连很多小视频都没有。在经过与双方的了解后。得知两人成了对手，而不是队友，那英直接不淡定了。我认为有事说事不用拐弯抹角，就你别给我玩阴的就行了。你会拐弯抹角吗？我不喜欢。那你觉得我会吗？不知道。我会，我特拐。真不愧是两位头姐，打打闹闹斗嘴的样子太可爱了。而让他们没想到的是，这次来参加浪姐的人，个个都不是善茬。大王心凌复出，再唱二十年前的神作，黄小磊、赵英子直接就坐不住了。王心凌，我在少女时期还真的特别喜欢她的歌。王心凌是我童年特别爱的，你知道吗？在《浪姐三》的初舞台上，三十九岁的王心凌身穿校服站在舞台上。就在所有人都在猜测她会唱哪首歌时，她一开口便直接让在场的姐姐们都炸开了锅。爱就是由我唱。反着你，好 baby， 情话多说一点，想我就多看一眼，表现多一点点，让我们真的看见。最后收尾的爱你加比心，不知道击中了多少人心中的回忆杀呢？回忆杀我了，回忆杀，回忆杀，回忆杀。但其实王心凌的镜头，芒果台也就只给了两分钟。原本芒果台只是想让他来当个配角，就连他初舞台唱完《爱你》后的热舞，也在正式开播后直接删掉了。却没想到甜心教主只用了一个比心动作，炸出了无数老粉，直接让芒果台再创收视巅峰。就在所有人都沉浸在王心凌的甜美中，于文文竟开始搞事情了，能把两位于圈拽姐怼得一声不吭。于文文还真是第一个，但是我感觉文文有点像过去的那个我，我也 hold 不住他。那有什么 hold 不住的呢？<笑>就在浪姐三全员到齐时，宁静那英也没想到竟遇到硬茬了。在所有人都选择好队伍后，那英宁静却在于文文这里难到了。宁静觉得于文文太像以前的自己，于是不太想选。我是这样的，我就都都喜欢，但是我感觉文文有点像过去的那个我，我也 hold 不住他。而那英也是觉得他太有个性了，也不想选，因为你太有个性了，因为你有个性怕管不了你啊。那怎么办呢？一句话出口，便让众人愣在了原地。他不知道他在怼人，他势必会形成怼人的格局。就在场面逐渐尴尬的时候，于文文自己打破僵局，决定让莫愁来优先选择。我觉得要不要尊重一下莫愁的想法？则由于莫愁与那英之前就很早认识，于是结果便也出来了。而于文文也因此加入了宁静组，两团的火花便也由此开启了。